আসসালাম আলাইকুম আপনারা সকল কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে আমি একটা কারি নিয়ে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য কারিটা হলো সিলেটি সর্ষে ইলিশ কীভাবে আমি এ কারিটা রান্না করলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে থাকেন আপনারা সবাই তো রান্না করেন কিন্তু আজকে আমি কিভাবে রান্না করলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিব আমি আজকে দুটা কারি রান্না করব একটা হইল ইলিশ আর একটা হইল আমরা দিয়ে খাট্টা তো আমি বিশেষত আপনাদের সাথে ইলিশটাই শেয়ার করব আজকে যেহেতু আজকে লাঞ্চের জন্য আমি ইলিশ দিয়া সর্ষে ইলিশ দিয়া বাটটা পাবো উপকরণগুলো তো দেখে নিলেন আমি একটু মশলা দিয়ে মাছগুলোকে বেজে নিতেছি একটু অল্প মশলা দিয়ে প্রথমত তো মাছগুলোকে আমি একটু বাজা করে নেব ইলিশটা আসলে বেশি বড় না হইলেও গ্রানটা আছে খুবই গ্রান মনে হয়েছি করতেছে যে ফ্রেশ একদম একটু বাজা করে ইলিশটা নিলে ভালো লাগে এভাবে উল্টিয়ে যারা নতুন তারা শিখতে পারবেন কিভাবে ইলিশ রান্না করেন আর আমি কিভাবে রান্না করলাম এটাও দেখে নিতে পারেন এভাবে একটু বাজা হয়ে গেলে এখন একটু অনিয়ন আর একটু রসুন দিয়ে মশলাটাকে এভাবে বেজে নিব তার পরিমাণ মতো লবণটা দিয়েছি আর সেই সাথে তেমন কোনো মশলা দিব না একটু মিক্স মশলা যেটা সব কারি পাউডার যেটা বলি আমরা এটা ওয়ান টেবিল স্পুন কারি পাউডার কারি পাউডার বলতে এটা রাধুনি গুঁড়ো মশলা যেটা এইটা এটার মধ্যে সব গ্রান আছে তাই ইলিশের সাথে মানাবে ভালো সেই সাথে আমি একটু হলুদ গুঁড়ো আর মরচের গুঁড়ো একটু দিয়ে মশলাটাকে বাজা করে নেব এভাবে মিক্স হয়ে গেলে এই যে রাধুনি গুঁড়া মশলা এটা আমি দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন আর সেই সাথে এই যে সরষা বাটা এই সরষা বাটা হাফ টেবিল স্পুন যেহেতু তরকারিটা বেশি বড় না আমরা দুজন খাবো বাচ্চারা খাবে না কোনো দিনই আমার বাচ্চারা ইলিশ মাছ খায়নি কাটাও আর সেই সাথে মাছটা তো এদেশের বাচ্চারা বেশ ভালোবাসে না এই তো একটু সরষা বাটাটা দিয়ে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিলাম এভাবে আমি এমনিতেই রান্না করি সরষা ছাড়া আর আজকে মাঝে মধ্যে একটু সরষা বাটা দিলে গ্রানটা ভালো হয় আর চেষ্টা একটু আলাদা হয় তাই আজকে একটু সরষা বাটা দিয়ে ইলিশটা রান্না করে নিতেছি কারিটা খুবই ভালো হয়েছে দুঃখজনক আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না খাবার টেবিলে আপনারা পানিয়ে এভাবে একদিন খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এখন মুখিটা দিয়ে একটু অল্প মুখি দিব যেহেতু ইলিশ মাছের সাথে মুখি বানাবে ভালো এটা ফ্রোজেন মুখি মুখিটা একটু সিদ্ধ হয়ে আসলে ভাজা মাছগুলা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে অল্প আস্তে আস্তে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে যেহেতু মাছগুলা ভেঙে যাবে তাই 
ইলিশ মাছের মধ্যে তো কাঁটা থাকে অনেক বেশি খেতেও একটু সাবধানে খেতে হয় তারপরেও ইলিশ মাছের মাথাটা ভালো লাগে একটু জুল দিয়ে এক দু ব্লপ আসা পর্যন্ত এই তো রেডি হয়ে যাবে বেশিক্ষণ আবার লাগে না সেই সাথে আমার মেয়ের জন্য একটা আমরা দিয়ে কাটটা বানিয়ে দিতেছি ও আবার ইলিশ মাছ খাবে না ও কাটটা দিয়ে ভাত খাবে আজকে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ও বলল যে ওর জন্য কাটটা বানিয়ে নিব তাই আসল উদ্দেশ্যটা হলো আপনাদের সাথে ইলিশটা কিভাবে রান্না করলাম শেয়ার করার কাটটা তার তো সাথে তারপরেও একটু দেখিয়ে নেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনারা যেভাবে আমাকে সাহায্য করতেছেন আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এই তো আমার ইলিশ কারিটা রেডি হয়ে গেল এখন একটু দুনিয়া খুশি দিয়ে পরিবেশনর পালা এভাবে একটু দুনিয়া খুশি দিয়ে এখন সার্ভিং টাইম এই তো রেডি হয়ে গেল আসলে এই কারিটা খুবই ভালো হয়েছে মজাদার আপনাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি আপ প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আজকে এই পর্যন্ত ভালো